നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ എം വി ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ശ്രീകുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഡോക്ടർ പൂജ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറയോ മോസീന നഷ്ടപരിഹാരം നിങ്ങൾ എത്ര ഉദ്ദേശിക്കണേ അവര് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറയുന്നു അവര് ചെയ്തു ഏതായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം കൊള്ളാറുണ്ട് അതെ എന്താണ് നഷ്ടപരിഹാരം വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിന് മറുപടി പറയാതെ ബാക്കിയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സങ്കടം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് നീ ഉണർന്നുള്ളത് അതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് സങ്കടമാവണത് അതിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോയി താമസിക്കാൻ പേടിയുണ്ടെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ വെറുക്കുന്നില്ല ആ കുട്ടി അല്ല പണ്ടം വേണം നഷ്ടപരിഹാരം വേണം അത്രയും അത്രയും വരെ ഉള്ള ആ കുട്ടിക്ക് ആ സത്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സങ്കടം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിലാണ് ആ കുട്ടി കരയണത് ആ പൊട്ടി കരയുന്നത് ആ തലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏത് പെൺകുട്ടിക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായത് എന്നാ മോസീനെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ശരി എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്താ ഉണ്ടാക്കാത്തത് എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് പുച്ഛിച്ച് ആശയാ അവര് ചോദിച്ചത് രഷീദിനോടാണ് രഷീദ് ഉത്തരം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടന്ന് സംസാരിക്കണ്ട ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താലല്ലോ പ്രശ്നമുള്ളൂ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യ അങ്ങനെ പോകും അത് ഉമ്മക്ക് അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടായി മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും മകളെ ഒക്കെ നോക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഉമ്മ പറഞ്ഞ ന്യായമല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊട്ട് മൂന്നാമതൊരു കുട്ടിയായി വീണ്ടും ഒരു പടം വന്ന് നിക്കണ്ട ഒരു ഗതികേട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല ഉമ്മ പറയുന്നത് വേറൊരു സാധനം ഉമ്മ പറയുന്നത് എന്റെ തീരുമാനം അല്ല ആ കുട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണെന്ന് ആ അമ്മ ഉമ്മയുടെ ധൈര്യത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി തീരുമാനം എടുക്കണത് അല്ല മോസീനക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇനിയും റഷീദിന്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മ തന്നെ നോക്കണം അങ്ങനെ ചെറുതിനും പത്ത് മാസം പള്ളി തലേന്ന് വരെയും പണിക്കോയതാണ് അങ്ങനെ അധ്യാപിച്ചപ്പോ അതിനെ വളർത്തിണ്ടാക്കണേ ഞാൻ അതിനിപ്പോ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സാല് ഇവിടെ പത്ത് മാസം പള്ളിയിൽ ഇട്ട് വെറുതെ വരെ പണിക്കോയി ഏ ഇങ്ങനൊക്കെ വളർത്തിണ്ടാക്കിയാലും വരെ ഇവര് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബക്കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒത്തുതീർപ്പിലായിട്ട് ഇയാളുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് വീണ്ടും അവരെ പുറത്താക്കി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശത്തിനോട് ഇപ്പൊ മോള് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അയാൾക്ക് വിരോധമില്ല അയാൾക്ക് അയാള് തയ്യാറാണ് അയാള് തന്നെ കോടതിയിലും പറഞ്ഞത് കോടതിയിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അടുക്കളയില് ഒരു മേശണ്ടായ്മ വന്നിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെവിയിൽ കുത്തുന്ന വരും വരും അനിയനും ചെവി കുത്തുന്ന വർത്താനല്ലാതെ പറയുന്നു അല്ലാതെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാണ് അതല്ലോ മാഡം പറഞ്ഞത
സെപ്പറേറ്റ് വീട് എടുക്കുട്ടി അതാ പറയാ കോടതിയിൽ ഒപ്പിട്ട് ജീവിതത്തും എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതാണ് ചെയ്തത് അല്ല അവിടെ പറയ അവിടെ പറയുന്നില്ലല്ലോ വീട്ടിലത്തോട്ട് ആരും കയറാൻ പാടില്ല കുടുംബ വീട്ടിലേട്ടാണല്ലോ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ നാച്ചുറലി എല്ലാവരും വരും ഇതിപ്പോ അങ്ങനെയല്ലോ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ പഴയ പോലെ ആവില്ല നന്നായിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കേസൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതാക്കിച്ചു അത്രയും പോലും എന്താ ഇനി ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാ അയാളെ വിശ്വസിക്ക ഒരു വാക്കൊക്കെ ഇനി അയാൾ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ല കുടുംബ കോടതിയിലെ ഒത്തുതീർപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ പറ്റിച്ചു അല്ല അത് അതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കുടുംബ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി താമസിക്കുക എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു വീട്ടിൽ ആ കുടുംബ വീട്ടിലേക്കോ ആ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്കോ അല്ല നിങ്ങൾ പോണത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വാടക വീട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് മാറി താമസിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ അവസാനമായിട്ട് ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യവസ്ഥ വെക്കാം ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരും വരുത് ഈ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ തുടരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആറു ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തല്ലുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് തയ്യാറാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാവുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഗോൾഡും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആ അതൊക്കെ കൊടുക്കണം ഗോൾഡും പൈസയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണം അത് തന്നിട്ട് അങ്ങനെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം ഇതിൽ ഏതിപ്പോൾ അയാളുടെ കുടുംബക്കാർ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ വന്ന അയാൾക്കും ആ ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി എന്നറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചില്ല അയാൾ പാലിച്ചില്ല അതുപോലെ കുടുംബ കുടുംബ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുക്കാനും ആ നടപ്പാക്കിയെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർ വരരുത് ആ എഴുതി വെച്ചാൽ സാരമില്ല നമ്മളൊന്ന് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് രണ്ട് കുടുംബക്കാരും വിചാരിക്കരുത് ആ ഈ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് നിലനിൽക്കും അതെ ഇയാൾ ഇത്രയും കാലം എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാനേ നോക്കിട്ടുള്ളു ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇയാളെ എന്റെ കേസ് പിൻവലിച്ചിട്ട് എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി വരുമ്പോഴും ഇയാൾ എന്താ പറയാ അന്ന് എസ് എൽ സിന്റെ ക്ലാസ്സിന് പോകണ്ടായിരുന്നു അതെന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ അന്നൊന്നും ചെയ്ത പോലെ അല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ വെക്കുന്ന വ്യവസ്ഥക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ വീട്ടിലേക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ആ വീട്ടിലേക്കോ ആ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരോ ആയിട്ടോ യാതോ ഒരു തരത്തിൽ ബന്ധം ഇല്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഇയാള് ഇയാള് വീട്ടിലത്തെ വീട്ടുകാരെ വാക്കി തന്നെ കേൾക്കുള്ളത് എത്ര എങ്ങനെ ആയാലും ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് കണ്ടു അത് തെറ്റാണ് മോസീന കാരണം അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഒരു വർഷത്തെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാരും അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യയും മക്കളെയും വിട്ടു നിൽക്കുമ്പം റഷീദ് റഷീദിന് എന്തുമാത്രം വിഷമമുണ്ടെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിഷമമുണ്ടെന്ന് റഷീദ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അത് മാറിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഒറ്റ റൂമാണെങ്കിലും മതി അധികം ബെഡ് റൂമുള്ള വീട് വേണ്ട കാരണം ഒരു റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു കൊല്ലായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറി താമസിക്കുന്നു ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് തലാക്ക് പറയാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു അയാൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിലും അയാൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അയാൾ ഇവിടുന്ന് അയാളെ എന്താ പണ്ടോ മുതലോ ഒക്കെ തെരഞ്ഞിന്റെ പേടിച്ചിട്ട് പറയാം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമല്ല ഇത്രയും കാലം എന്നോട് അതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളോട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അള്ളാഹു ഇ
ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്താണ് രണ്ടു കുട്ടികളും ഇതേപോലെ കഷ്ടപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോസീനെ പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞേനെ അപ്പൊ ഇത് അല്ല റഷീദോട് റഷീദിന്റെ അടുത്ത് പറയേനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവരുടെ ഇവ ഈ ഒരു അമ്മയുടെ ആങ്സൈറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അനുഭവിച്ച മകളുടെ വേദന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഫോറോ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നില്ല അതായത് ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ സംഭവിച്ചു ഞാൻ അതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഇനി എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അത്ര ഞാൻ ഇത്രയും ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആ കുട്ടിയോട് പറയുന്നത് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് ഒരു കാര്യവും സംസാരിക്കുന്നില്ല കല്യാണം കഴിച്ച് ഏഴ് വർഷമായി രണ്ട് മക്കളുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കുട്ടികളുടെ ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യില്ല ആവർത്തിക്കില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ മണ്ണെണ്ണ കൊടുത്തത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തെങ്കിലും അല്ലേ സാറേ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ശരി തന്നെയാണ് ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ല ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ മണ്ണെണ്ണ കുടിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും അതില് ബാധസ്ഥരാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്തായാലും അവര് സ്വയം കുടിച്ചോ ഇയാൾ കുടിപ്പിച്ചോ എന്തായാലും മണ്ണെണ്ണ കുടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയോ ആ കുട്ടിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് സംഭവിച്ചത് അത്രയും മാത്രം ഇപ്പൊ ഫുട്ബോള് കാണാൻ പോയി അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ പോരാ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ആ അത്രയും പോയി വന്ന് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ഓടിപ്പോയി മണ്ണെണ്ണ എടുത്ത് കുടിക്കാൻ കുടിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതില് അതില് എന്തോ ഒരു എന്തൊക്കെയോ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഒന്നും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല ഒളിഞ്ഞോട് കണ്ണി കണ്ണ ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ പോയതാണോ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത ചെയ്യുന്നു ലാമിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ കോളേജിൽ നിന്ന് പോയതെന്നുള്ള ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കുട്ടിക്ക് ചിലവിന് കൊടുക്കണ്ടേ ഒന്നാനൊക്കെ കൈയിൽ അപ്പം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പഠിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്താ പ്രിൻറ്റിങ്ങും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ലാമിനേഷൻ ചെയ്ത് അത് എന്താ എന്നാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്തല്ലേ നമ്മളെ കുട്ടിയുടെ ഇത് ഫോട്ടോ മാടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോണ്ട് എന്റെ ഫോട്ടോ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മള് ഭർത്താവിനോടുള്ള വാശി തീർക്കേണ്ടത് മക്കളുടെ അടുത്ത് വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല പറയട്ടെ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടിയെ മാറി എന്ന് സംസാരിച്ചപ്പം ഇത് ചോക്ലേറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ വെറും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് അത് വല്യമ്മയായാലും ഉമ്മയായാലും മനസ്സിലാക്കുക നാളെ ഇവര് തിരിച്ചടിക്കും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും ഈ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇവിടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളില്ലേ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കാണിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കാണിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വ്യവസ്ഥയും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അയാൾ കോടതിയിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്താ പറയണേ കുട്ടികളെ കാണിക്കില്ല അഹങ്കാരമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് ആർക്കും ആരുടെ അവകാശമാണ് ഞാൻ ഇനി അവരത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണില്ല എന്നാൽ അത് അയാൾക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞരുതല്ല അത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ആഴ്ച ഞാൻ കൂടെ വിടൊന്നുമില്ല അല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അഞ്ചു വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ആഴ്ച കാഴ്ച പോലെ നിങ്ങളുടെ ദൂരം എത്രയുണ്ട് വീട് എത്രയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട അവരെ വീട്ടിൽ വേണ്ട പള്ളിയിൽ വെച്ചാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ
അതായത് ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര വെറുപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആ മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടു തുടങ്ങുക ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോടൊരു സ്നേഹം വരട്ടെ അത് പിന്നെ ഒരു ഒരു അഞ്ചാ ഒരു ഒരു കൊല്ലമോ ആറു മാസമോ ഒരു കൊല്ലമോ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഒരു ദിവസം ആക്കണം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാസത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം പ്രാവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം കാരണം എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സല്ല ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഇപ്പം എന്നുള്ളത് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല ആ കുട്ടി അതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മനസ്സ് അപ്പം അത് മാറി കിട്ടണം ആദ്യം സ്കൂളിൽ പോയി കാണട്ടെ ആഴ്ചയിൽ മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്കൂളിൽ പോയി കണ്ടാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവിടെ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും മറ്റു കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ദുബായിൽ നിന്ന് ആരോ വന്ന മക്കളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഭേദം അടുത്തുള്ള പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും ഇവരെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള പള്ളി സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ഫോർത്ത് സാറ്റർഡേ പള്ളി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി അല്ല ഇത് ഈ കുട്ടി നാളെ വലുതാവുമല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് സൺഡേ ആകുമ്പോൾ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടോ അപ്പം സാറ്റർഡേ അതിപ്പോ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പൊ വേണ്ടല്ലോ ആ പ്രശ്നം വരില്ലല്ലോ ഇനി എങ്ങനെ മൂന്നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്കും ഇവരെയൊക്കെ മനസ്സ് എങ്ങനെ മാറും എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നും പ്രവചരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ആ കുട്ടീനെ സ്കൂളിൽ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയും മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയും ആ കുട്ടീനെ സ്കൂളിൽ ആ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ എത്ര മണിക്കൂർ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി തൊട്ട് ഉച്ചക്ക് പോണ് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അത് ആദ്യം ഒന്നോ ആ കുട്ടി രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊന്നും അച്ഛന്റെ എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല രാവിലെ പത്ത് മണി തൊട്ട് ഉച്ച വരെ ആദ്യം അതേ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടു മണിക്കൂർ എന്നുള്ള സമയം രണ്ടു മണിക്കൂർ എന്നുള്ള സമയം യാത്ര യാത്ര ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ മറ്റത് പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്നരയാവും പിന്നെ അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാവും അല്ല അതല്ല പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് എത്തുക പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ കുട്ടിയും വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളോ അവർ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് അത് അത് കൊണ്ടുവരുന്ന വേറെ എല്ലാവരും മതി ഇപ്പൊ ഉമ്മ ഉമ്മ വിട്ട് ആ കുട്ടി പോവില്ല പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അങ്ങനെ അപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉപ്പയെ പറ്റി മോശമായിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ ആ കുട്ടി അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം ഒരു ഉപ്പാന്റെയും ഒരു ഉമ്മാന്റെയും ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ മേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു സ്വഭാവം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ അതിന്റെ കണക്കും കൂടി വിളിച്ച് പറയുന്ന അറിയാം അത് നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ആ ഉപ്പയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഉപ്പ റഷീദ് പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അത് ഉപ്പ അല്ലാതെ ആവില്ല അങ്ങനൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഉപ്പയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും നല്ലതും പറയണ്ട ചീത്തയും പറയണ്ട അവൻ അവന്റെ വളർന്ന സമയത്ത് ആ ഉപ്പയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അവൻ സ്വയം വളർത്തിയെടുത്തോട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആങ്ങിടും ആ കുട്ടിയോടും ഒന്നും പറയണ്ട അല്ല അയാൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിലായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അഭിപ്രായം അയാൾ സ്നേഹം കാണിച്ചു ആ കുട്ടിക്ക് അയാളുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആരും വിഷം കുത്തി കൊടുത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവര് തന്നെ തന്നെ ഒരു അഭി വളർന്നു വരുന്നതിന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉപ്പയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി വലുതാവുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം മാറും അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ചൈൽഡ് ഈഗോ മാറി അഡൽട്ട് ഈഗോയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞു ഉപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി ജീവിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ആരാണ് ഉപ്പ ആരാന്നുള്ളത് ഒരു പേരിലല്ല അറിയപ്പെടേണ്ടത് ഇത് നേരെ മറിച്ച് നേരെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും
ഇപ്പാന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും പറയണ്ട അഞ്ചു വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ ഇപ്പാന്റെ പേര് രഷീദ എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അപ്പ എന്ന് പറയണ്ടാന്ന് അയ്യോ അതല്ല സ്കൂളിലേക്ക് എന്താ ഞാൻ ടീച്ചർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോടെ എന്താണ് ഉമ്മാന്റെ പേരെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പാന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു അത്രയ്ക്ക് സംസാരിക്കാറായിട്ടുള്ള കുട്ടിയൊന്നും അല്ല നമുക്ക് മോസിന മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഭർത്താവിനോടുള്ള വാശി തീർക്കേണ്ടത് മക്കളുടെ അടുത്ത് വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല പറയട്ടെ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടിയെ മാറി എന്ന് സംസാരിച്ചപ്പം ഇത് ചോക്ലേറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ വെറും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് അത് വല്യമ്മയായാലും ഉമ്മയായാലും മനസ്സിലാക്കുക നാളെ ഇവര് തിരിച്ചടിക്കും